原创，军武观察。在苏联解体之后，很长一段时间内，美国海军已经成为真正无敌的状态。此时，他们觉得其装备发展思路需要做出改变。由于失去了以往苏联红海军大批水面舰艇的威胁，其作战任务自然也就免除了反舰这一项。然后就鬼使神差的开始强调对陆攻击，被很多人吹上天的第一批一千多姆沃尔特驱逐舰就是这一思维的典型产物。其满载排水量达到了一万。四千五百四十六吨，却只安装了八十单元的垂直发射系统。其武器系统精华在于两门六十二倍口径的一百五十五毫米先进舰号系统，其能够将所谓智能弹药抛射到数十公里之外。不过，当年美国人显然判断错了形势，他们万万没想到中国海军能够在如此短暂的时间之内迅速崛起，因此第一巨一千很快就成了相当鸡肋的产物。最初，美国人的建造计划为三十二艘，后来订单一下子砍到三艘。就这么点，美国人还是硬住头皮造下去的。我国零五五大型驱逐舰才是未来大型驱逐舰发展的方向标。前几天，美国海军刚刚服役满一年的福特号核动力航母回到造船厂接受为期一年的大修。就在人们诧异为啥新航母这么快就要接受大修的时候，美国海军学会官网发布消息称，此举竟然是为了安装很多服役时缺的设备。人们才恍然大悟，这玩意原。原来是个早产儿，祸不单行。这两天，美国海军又出事了。这次对象正是科幻战舰 D D G 一千，该级舰的二号舰名为麦克芒苏尔号。早在今年二月份，该舰就在东海岸完成了验收试验，只等入列的那一天。不过，不知为何一直拖到现在还不服役。就在二十五日爆出消息称，该舰的一个主发动机发生了较大故障，并且由于其驱动的很多系统，美国人必须要更换这台发动机，因此预计该舰今年年内都不大可能服役。该发动机由著名的罗罗公司生产，其整合式电力推进系统虽说看起来先进。但美国人一直没法驾驭它，已经多次出毛病。事实上，早在去年十二月 ，DDG 一千零一，就是麦可能苏尔号，进行头一回海试的时候就出现过问题。刚刚出港第二天，还没到达预定海域，其动力系统就同样出了毛病。面对这么大的尴尬，美国海军发言人当时信誓旦旦地表示，这艘船一定会在预定的明年三月份服役。如今四个月过去了 ，D D G 一千零一再次出事。反观中国的零五五大型驱逐舰，已经一口气下水了四艘，至少还有四艘正在建造当中。这个中国速度堪称。